ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷயா டாட் காம் ரொம்பவே மொறுமொறுப்பான கிறிஸ்பியான இனிப்பு சுருள் பூரி எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க இப்போ கோதுமை மாவில் நம்ம இனிப்பு சுருள் பூரி எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாங்க ஒரு பவுலில் ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவை சேர்த்துக்கலாம் அதில் தேவையான அளவு கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மாவை நல்லா கலந்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்த பிறகு மாவை கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவை நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாங்க கெட்டியாக நம்ம நார்மலாக சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசையுமோ அதேமாரியே பிசைஞ்சிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க பிசைஞ்சிட்டோம் இப்போ இந்தமாரி பிசைஞ்சிட்டு இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து பிசைஞ்சி மூடி வச்சிடலாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மாவை அப்படியே ஊறட்டும் இப்போ ஒரு பவுலில் அரை கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம் அதில் ரெண்டு குழு குழி கரண்டி சமையல் எண்ணெய் ஊ சேர்த்துக்கலாங்க சமையல் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டு பதத்துக்கு கலக்கிக்கலாம் கட்டிலாம் இல்லாமல் அரிசி மாவை நல்லா கலந்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி கலந்து வச்சிடலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலேயே ஆகிடுது இப்போ மாவை திறந்து ஒரு லைட்டாக பசைஞ்சிக்கலாம் மாவை இந்த மாவில் நம்ம உப்பு மட்டும்தாங்க சேர்த்தோம் வேறு எதுவும் சேர்க்கலை லைட்டாக அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம தனியாக ஒரு அரை கப் அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுக்கோம் திரட்டுறதுக்கு கோதுமை மாவு இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் அரிசி மாவு வச்சுக்கோங்க ஒட்டாமல் வரும் நம்மளுக்கு இப்போ அரிசி மாவை தூவிட்டு அதில் நம்ம அந்த மாவை பூராத்தி எடுத்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாரி நீட்டு வாக்கில் உருட்டிக்கலாம் ரவுண்டாக இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக திரட்டிக்கலாங்க உங்களுக்கு மாவு ஒட்டுற மாரி இருந்ததுன்னா அரிசி மாவு மேலே தூவிக்கங்க நம்ம ஒன்றரை கப்பு மாவையும் இதே மாதிரி ஒரு இது உருட்டுனா போதும் இந்த மாரி மெலிசாக வரணும் நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்படி மெலிசாக இருக்குமோ அந்த மாரி சப்பாத்தி மெலிசாக இருக்கிற மாரி இதையும் மெலிசாக உருட்டிக்கலாம் மொத்தமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம கலந்து வச்ச அரிசி மாவு பேஸ்ட்டை இந்த மாவு பூரா மாவு மேலே தடவிக்கலாம் ஸ்பூனால் எடுத்து எல்லா இடமும் பரவுற மாரி தடவிக்கலாங்க இந்த அரிசி மாவு பேஸ்ட்டு தடவுறதுனால தான் நம்மளுக்கு நல்லா லேயராக முறு முறுனு கிடைக்கும் இப்போ அதை நல்லா கீழே இருந்து மேல் வாக்கில் அப்படியே மடிச்சிக்கலாம் இப்போ மடிச்சுட்டு திரும்ப அது மேலே நம்ம அரிசி மாவு பேஸ்ட்டை ஃபுல்லாக தடவிக்கலாம் எல்லா இடமும் பரவுற மாரி தடவிக்கலாங்க இப்போ மேலேருந்து கீழே மடிச்சிக்கலாம் இப்போ ஒரு உருட்டு உருட்டிக்கலாங்க நல்லா மெலிசாக ஆகிறதுக்கு லைட்டாக உருட்டிட்டோம் இப்போ அந்த ஜாயின் ஆகிற இடத்த லைட்டாக அமைக்க விட்டுக்கலாம் இப்போ திரும்ப அரிசி மாவு பேஸ்ட்டை எல்லா இடமும் பரவுற மாரி தடவிக்கலாம் திரும்ப மேலேருந்து கீழே மடிச்சிக்கலாங்க இப்போ திரும்ப உருட்டிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மெலிசா ஆகிடுது இப்போ திரும்ப அந்த அரிசி மாவு பேஸ்ட்டை திரும்ப இதில் நல்லாடமும் பிறவுற மாரி தடவிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ மேலேருந்து இன்னொரு மடிப்பு மடிச்சிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இது மேல் நீங்கள் உருட்ட வேணாம் இப்போ அந்த ஜாயின் பண்ணுற இடத்த லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி அமைக்கலாம் ஒட்டுற மாரி பிரியாத அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மோ ஓரத்துலேயும் அந்த ஓரத்துலேயும் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கலாங்க 
கட் பண்ணி உரமா எடுத்துடலாம் இப்ப இத சின்ன சின்ன துண்டா கட் பண்ணிக்கலாங்க மொத்தம் எட்டு பீஸ் கிடைச்சிருக்குங்க நம்மளுக்கு பாருங்க எவ்வளோ மாவுலே நல்ல லேர் லேயராக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை அரிசி மாவு தொட்டு உருட்டிக்கலாங்க அரிசி மாவு தொட்டால் மட்டும்தாங்க நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் நல்லா கிடைக்கும் நீட்டு வாக்கில் இப்போ இதை அப்பளப்பூ மாதிரி நல்லா நீட்டு வாக்குலே நம்ம உருட்டிக்கலாம் இப்போ இந்தமாரி உருட்டி ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் இது பிளேட் மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டு வச்சா கூட ஒட்டாதுங்க நம்ம அரிசி மாவில் சேர்த்த உருட்டுறதுனால நீங்கள் கோதுமை மாவு இருந்தாலும் உடுத்துட்டிக்கலாம் இருந்தாலும் அரிசி மாவு தாங்க பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதேமாரி எல்லாத்தையும் நம்ம உருட்டிக்கலாம் நம்ம உருட்டை பார்த்தே அந்த சைடில் நல்லா லேயர் லேயராக நம்மளுக்கு தெரியும் இதேமாரி நம்ம எட்டு பீஸையும் நம்ம உருட்டி பிளேட்டில் வச்சுக்கலாங்க ரொம்பவே ஹெல்த்தியான கோதுமை மாவில் நம்ம இந்த இனிப்பு சுருள் புரிய ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக பிள்ளைங்களுக்கு செய்து கொடுத்து அசத்தலாம் ரொம்பவே மொறு மொறுனு சுவையான கேரள ஸ்பெஷல் இனிப்பு சுருள் புரிய ஈஸியாக பத்து நிமிஷம் போதுங்க ஈஸியாக செய்து கொடுத்துடலாம் மாவு மட்டும்தாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற தேவைப்படும் மற்றபடி நீங்கள் மாவு பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா இதை செய்யறதுக்கு பத்து நிமிஷம் போதும் சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த இனிப்பு சுருள் புரிய கேட்டு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம உருட்டி எடுத்துட்டோம் பிளேட்டில் இப்போ எண்ணெயை சூடு பண்ணி அதில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடான பிறகு அடுப்பை மீடியமில் வச்சுடுங்க மீடியமில் வச்சு அதில் ஒன்று ரெண்டுன்னு நீங்கள் பொறிச்சு போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு உள்ளேயும் வேவணும் மேலேயும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் அதனால் அடுப்பை மீடியமாக வச்சுக்கோங்க இல்லைனா மேலே தீ உள்ளே வேகாமல் மேலே மட்டும் செவந்துடும் அதனால் அடுப்பை மீடியமாக வச்சு நம்ம நல்லா உள்ளேயும் வெந்து மேலேயும் மொறுமொறுப்பாக கிடைக்கும் இப்போ நல்லா மேலே ப்ரௌன் ஆனதும் நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இந்த இனிப்பு சுருள் பூரி அதுவும் நம்ம கோதுமை மாவில் செய்யறதுனால ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது பிள்ளைங்களுக்கு வெளியேந்து ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி தராமல் இந்தமாரி ஈவினிங் டைமில் நாம்ளே வீட்டிலே செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்பவே சுவையாகவும் மொறுமொறுப்பாகவும் இருக்குங்க இதில் ஒன்று சாப்பிட்டாலே போதும் பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா ஃபுல்லாகிடும் வயிறு அந்த அளவுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ லேயர் லேயராக பொறிச்சு எடுத்ததுமே தெரியுது பாருங்கள் எண்ணெயில் போட்டதுமே நம்மளுக்கு லேயர் லேயராக நல்லா அடுக்கடுக்காக மொறுமொறுன்னு கிடைக்குங்க இப்போ எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ சக்கரை பார்க்க ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவுக்கு ஒரு கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் அந்த கப்பாலே கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க அதிகமாக க தண்ணி சேர்க்க வேண்டியதில்லை கால் கப் தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கம்பி பதம் வரணும் அதனால் கால் கப் தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் சக்கரை பாகு ரெடி ஆகிடும் இப்போ நல்லா சக்கரை பாகு கொதித்து ரெடி ஆகிடுத்து நம்ம இதை கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கை சூடு எடுத்து தாங்காதுங்க அதனால் அது பார்க்க தெரியாதவங்க நீங்கள் ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் விட்டிங்கன்னா கரையாமல் அப்படியே கெட்டியாக உருண்டு நிற்கும் கையால் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா உருண்டு வரும் இந்த கம்பி பதம் இருந்தால் நல்லாயிருக்குங்க இப்போ அந்த சக்கரை பாக நம்ம இந்த செஞ்சு வச்ச சுருள் பூரியில் மேலே ஊற்றிக்கலாம் ஒரு பக்கம் இனிப்பும் ஒரு பக்கம் இனிப்பு இல்லாமலும் நல்லாவே சூப்பரான டேஸ்ட்டில் மொறு மொறுனு கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க இந்த இனிப்பு சுருள் பூரி நீங்களும் இந்த இனிப்பு சுருள் பூரியை உங்கள் வீட்டில் செய்து கொடுத்து அசத்துங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவோட ஷேர் பண்ணுங்க நீங்களும் கோதுமாவில் இனிப்பு சுருள் புரிய செய்து கொடுத்து அசத்துங்க நன்றி வணக்கம்